హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫర్మేటికా సో టుడే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓఎల్ ఏపీ అండ్ ఓఎల్ టీపీ ఓఎల్ ఏపీ మీన్స్ ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్ ఓఎల్ టీపీ మీన్స్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సో ఇవి డేటా వేర్ హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ డేటా బేస్ కాన్సెప్ట్స్ సో డేటా బేస్ అనేది broadly classified into two types one is olap another one is oltp ee data warehousing concepts complete ga chala clear ga na complete course lo explain chesanu so first of all aa sessions anevi chusina tarvata ee interview question chuste meeku chala clear ga ardham avutundi okay na now first point ఓఎల్ ఏపీ ఓఎల్ టీపీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి డెఫినేషన్ ఓఎల్ ఏపీ డెఫినేషన్ ఏమిటంటే ఇట్ ఈస్ వెల్ నౌన్ ఇది బాగా తెలుసు యాజ్ అన్ ఆన్లైన్ డేటా బేస్ క్వారీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈ ఓఎల్ ఏపీని మనం ఆన్లైన్ డేటా బేస్ క్వేరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు ఓకేనా అదేవిధంగా ఓఎల్ టీపీని ఇట్ ఈస్ వెల్ నౌన్ యాజ్ అన్ ఆన్లైన్ డేటా బేస్ మాడిఫయింగ్ సిస్టమ్ సి ఓఎల్టిపి డెఫినేషన్ అనేది ఆన్లైన్ డేటా బేస్ మాడిఫయింగ్ సిస్టమ్ అని కూడా నేమ్ అనేది ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ డేటా సోర్స్ ఈ ఓఎల్ ఏపీలో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా ఫ్రమ్ వేరియస్ డేటా బేసెస్ ఈ ఓఎల్ ఏపీలో హిస్టారికల్ డేటా అనేది ఉంటుంది ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్ ఓకేనా ఓన్లీ వన్ డేటా బేస్ నుంచే కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా బేస్ నుంచి కూడా ఇది డేటా అనేది తీసుకుంటుంది సో ఈ ఓఎల్ ఏపీలో హిస్టారికల్ డేటా అనేది కలిగి ఉంటుంది మరి ఓఎల్ టీపీలో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఆపరేషనల్ కరెంట్ డేటా మీకు అర్థమైంది కదా ప్రజెంట్ డేటా కరెంట్ డేటా అనేది ఈ ఓఎల్ టీపీలో కలిగి ఉంటుంది ఓఎల్ ఏపీలో హిస్టారికల్ డేటా అనేది ఉంటుంది ఇది సెకండ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ మెథడ్ యూజడ్ ఏ మెథడ్ యూజ్ అవుతుంది ఓఎల్ ఏపీలో ఇట్ మేక్స్ యూజ్ ఆఫ్ డేటా వేర్ హౌస్ ఇది డేటా వేర్ హౌస్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది ఓకేనా ఓఎల్ ఏపీ అనేది మరి ఓఎల్ టీపీ ఇట్ మేక్స్ యూజ్ ఆఫ్ ఏ స్టాండర్డ్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈ ఓఎల్ టీపీ అనేది డిబిఎంఎస్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది అంతే వెరీ సింపుల్ ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తుంది అనేది ఇది డేటా వేర్ హౌస్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తుంది ఇది మరి ఓఎల్ టీపీ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనే మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ యూజ్డ్ ఫర్ డేటా మైనింగ్ అనలిటిక్స్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఎక్సెట్రా అప్లికేషన్ అంటే దీనికి యూజ్ చేస్తాం మనం ఓఎల్ ఏపీ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే డేటా మైనింగ్ అనలిటిక్స్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఇలాంటి అనేక పర్పసెస్ కోసం ఈ ఓఎల్ ఏపీని యూజ్ చేస్తారు మరి ఓఎల్ టీబీ ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ యూజ్డ్ ఫర్ బిజినెస్ టాస్క్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఏమిటంటే ద యాక్ట్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ టు ఏ పర్టిక్యులర్ పర్పస్ ఆర్ యూజ్ ఈ ఓఎల్ టీపీ డేటా అనేది పర్టిక్యులర్ పర్పస్ కోసం మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ టాస్క్ అప్లికేషన్స్ మీకు అర్థమైంది కదా ఓకేనా ఓఎల్ టీపీ అనేది అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ఓఎల్ ఏపీ అనేది ఇట్ ఈస్ subject oriented okay na next normalized in an ol ap database tables are not normalized ee ol ap database lo tables anevi normalized ga undo endukante ee denormalized data anedi multi dimensional data analysis ki ఇది ఉపయోగపడుతుంది సో అందువలన ఇన్ అన్ ఓఎల్ ఏపీ డేటా బేస్ టేబుల్స్ ఆర్ నాట్ నార్మలైజ్డ్ ఓకేనా 
మీకు అర్థమైంది కదా సో ఓఎల్ ఏపీ డేటాబేస్లో ఏముంటుంది డీ నార్మలైజ్డ్ టేబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి మరి ఓఎల్ టీపీలో వెరీ సింపుల్ ఆపోజిట్ ఫుల్లీ నార్మలైజ్డ్ ఇన్ అని ఓఎల్ టీపీ డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఆర్ నార్మలైజ్డ్ దట్స్ ఇట్ నార్మలైజ్డ్ టేబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా ఈ నార్మలైజ్డ్ అనేది అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ యూసేజ్ ఆఫ్ డేటా ద డేటా ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్లానింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఈ ఓఎల్ ఏపీ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటా అనేది ప్లానింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తారు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి యూజ్ చేస్తారు అండ్ డిసిషన్ మేకింగ్కి ఈ ఓఎల్ ఏపీ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటా అనేది యూజ్ చేస్తారు మరి ఓఎల్ టీపీ ద డేటా ఈజ్ యూజ్ టు పెర్ఫామ్ డే టు డే ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ డే టు డే ఏ రోజు కా రోజు ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్కి ఈ డేటాని యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా ద డేటా ఈజ్ యూజ్ టు పెర్ఫామ్ డే టు డే ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ నెక్స్ట్ టాస్క్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ a multiple dimensional view of different business tasks different different business tasks ni meer multiple dimensional lo chudal anukunte means view ol ap database anedi provide chestadi okay na it provides a multi dimensional view of different business tasks okay na mari ol tp it reveals a snapshot of present business tasks meer simple ga twaraga present business task ni meer reveal cheyananiki idi upayogapadutundi deeni oka meaning emtante present business task ni chaala twaraga idi teliye chestundi means reveal chestundi okay na reveals ki for example cheppalante oka film lo క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అనేది రివీల్ చేసినప్పుడు అని అంటాం కదా అంటే ఆ ట్విస్ట్ రివీల్ అయిన తర్వాతే మనకి కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది అంటే అప్పటి వరకు సీక్రెట్గా ఉంచింది రివీల్ చేయగానే అంటే చెప్పగానే మనకే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది స్నాప్ షాట్ అంటే త్వరగా క్విక్గా ఆఫ్ ప్రజెంట్ బిజినెస్ టాస్క్ని త్వరగా రివీల్ చేయాలంటే ఈ ఓఎల్ టీపీ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అలా కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిజినెసెస్ అనేవి మల్టీ డైమెన్షనల్ వ్యూలో చూడాలనుకుంటే ఈ ఓఎల్ ఏపీ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ పర్పస్ ఎందుకు ఈ ఓఎల్ ఏపీ అండ్ ఎందుకు ఈ ఓఎల్ టీపీ డేటాబేసెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓఎల్ ఏపీ ఇట్ సర్వ్స్ ద పర్పస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ అనాలిసిస్ అండ్ డిసిషన్ మేకింగ్ దీని యొక్క పర్పస్ ఏమిటి ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకోవటం దేనికంటే అనాలిసిస్ చేయడానికి ఎందుకు అనాలిసిస్ చేస్తారు ఫర్ డిసిషన్ మేకింగ్ సో బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్ అన్నీ డేటాని అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాతే ఫైనల్ డిసిషన్ అనేది తీసుకుంటారు సో దానికోసం ఈ ఓఎల్ ఏపీ ఈ ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్ ఓఎల్ ఏపీ అనేది యూజ్ చేస్తారు మరి ఓఎల్ టీపీ ఇట్ సర్వ్స్ ద పర్పస్ టు ఇన్సెట్ అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ డేటాబేస్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇన్సెట్ చేయటానికి అప్డేట్ చేయటానికి అండ్ డిలీట్ చేయటానికి ఈ ఓఎల్ టీపీ యొక్క పర్పస్ ఓకేనా అర్థమైంది కదా ఓఎల్ టీపీ యొక్క పర్పస్ ఏమిటి డేటాబేస్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇన్సెట్ అప్డేట్ డిలీట్ చేయటమే దీని యొక్క పర్పస్ ఓకేనా అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ పాయింట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఈ స్టోర్ టిపికల్లీ ఇన్ టీపీ అండ్ పీవీ టెరాబైట్లో పెటాబైట్లో డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తారు అంటే ఈ ఓఎల్ ఏపీలో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉంటుంది 
but oltpilo the size of the data is relatively small as the historical data is archived in mb and gb so normal ga mb slo gb slo ee oltp data anedi store chestar okay na olap anedi large amount of data kabatti tb lo bp lo store chestaru but oltp anedi data anedi relatively small kabatti mb slo gb slo store chestaru so idi volume of data okay na next queries relatively slow as the amount of data involved is large queries may take hours so ee ol ap lo intaku mundu cheppina point emtante large amount of data anedi untundani cheppan so eppudaithe large amount of data untundo mana queries use chesina appudu so much of time anedi ikkada teesukuntundi andukine relatively slow as the amount of data involved is large so huge amount of data unte query anedi ekku time teesukuntundi less amount of data unte query time anedi quick ga ayipothundi mari oltp lo very fast as the queries operate on 5% of the data so ol ap lo kanna oltp lo chaala chaala speed ga ee queries anedi వర్క్ అవుతాయి అంత ఎక్కువ టైం అనేది తీసుకోదు ఓకేనా నెక్స్ట్ అప్డేట్ ద ఓఎల్ ఏపి డేటా బేస్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ అన్ అప్డేటెడ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ ఈజ్ అన్ఎఫెక్టెడ్ ఈ ఓఎల్ ఏపి డేటా బేస్లో తరచుగా ఏమీ అప్డేట్స్ అనేది జరగవు అంటే వెంట వెంటనే తరచుగా అప్డేట్స్ అనేవి ఇక్కడ జరగవు సో అందువల్ల ఈ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటా అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఓకేనా ద ఓఎల్ ఏపి డేటాబేస్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ అన్ అప్డేటెడ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ ఈజ్ అన్ఎఫెక్టెడ్ తరచుగా అప్డేట్ అవ్వదు కాబట్టి డేటా అనేది ఎఫెక్ట్ కాదు మరి ఓఎల్టీపీ ద డేటా ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ మస్ట్ బీ మెయింటైన్డ్ ఇన్ అన్ ఓఎల్టీపి డేటాబేస్ ద డేటా ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైంట్ అనేది ఈ ఓఎల్టీపి డేటాబేస్లో ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ అయ్యి ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫ్రీక్వెంట్ అప్డేట్స్ అనేవి దీంట్లో ఉంటాయి ఓఎల్టీపీలో ఫ్రీక్వెంట్ అప్డేట్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే తరచుగా అప్డేట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ ఓఎల్ఏపిలో ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ అన్ అప్డేటెడ్ అంటే తరచుగా అప్డేట్ అనేవి ఉండవు ఓకేనా నెక్స్ట్ backup and recovery it only needs backup from time to time as compared to oltp oltp tho compare chesthe time to time backup anedi chaala chaala avasaram okay na so kachithanga backups anevi time to time teesukuntaru it only needs backup from time to time as compared to oltp next the backup and recovery process is maintained rigorously rigorously meaning emtante extremely thorough and careful way extreme thorough ga careful ga backup and recovery process anedi ee oltp lo jarugutundi okay na ee olap lo backup anedi time to time chestaru adhe vidhanga ee oltp lo backup and recovery kuda త్వరగా చేస్తారు బట్ ఓఎల్ఏపిలో టైమ్ టు టైమ్ బ్యాకప్ చేస్తారు ఓకేనా జస్ట్ కంపారిజన్ బట్ బోత్ డేటాబేసెస్లో బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ అనేది చేస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ క్వేరీస్ కెన్ టేక్ ఎ లెంది టైమ్ కాంప్లెక్స్ క్వేరీస్కి చాలా ఎక్కువ టైం అనేది ఈ ఓఎల్ ఏపి తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే హ్యూజ్ డేటా అనేది ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో డేటా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి తోడు కాంప్లెక్స్ క్వేరీస్ అనేది యూజ్ చేస్తే లెంది టైం అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటుంది మరి ఓఎల్టీపీలో ఇట్ ఈస్ కంపారిటివ్లీ ఫాస్ట్ 
in processing because of simple and straightforward queries so simple and straightforward queries anevi ikkada untai use chestaru kabatti comparatively it is faster than olap olap kanna oltp anedi query process time anedi chaala takku teesukuntundi and chaala twaraga ayipothundi okay na idi processing time ardham indi kada next point types of users users kadu users the data is generally managed by ceos mds and gms so pedda pedda vallandaru ee data ni general ga manage chestaru enduku vaale kada final ga decision making ane teeskonedi vaalu chaala takku mandi untaru so vaallu general ga ee data ni manage chestaru ఎవరంటే చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మరి ఓఎల్టిపి దిస్ డేటా ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై క్లర్క్ ఫారెక్స్ అంటే క్లర్క్స్ అండ్ మేనేజర్స్ వీళ్ళు ఈ ఓఎల్టిపి డేటాని మేనేజ్ చేస్తారు వెరీ సింపుల్ సో దిస్ ఈజ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఫర్ ఓఎల్ఏపి అండ్ ఓఎల్టిపి ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆపరేషన్స్ ఎయిండ్ ఆపరేషన్స్ only read and rarely write operations is maximum read chain anike use chestaru chala rare ga idi write operation anedi jarugutundi maximum operations anevi read mari oltp lo both read and write operations anevi jarugutayi okay na next updates with lengthy scheduled batch operations data is refreshed on a regular basis lengthy scheduled batch operations tho paatu data refresh anedi regular basis ga jarugutadi okay na mari oltp lo the user initiates data updates which are brief and quick ee data updates anevi user e chusukuntadu సో అవి చాలా బ్రీఫ్గా అండ్ క్విక్గా అంటే త్వరగా జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ యూజరే ఇనిషియేట్ చేస్తాడు డేటా అప్డేట్స్ని అవి ఎలా ఉంటాయంటే విచ్ ఆర్ బ్రీఫ్ అండ్ క్విక్ చాలా త్వరగా బ్రీఫ్గా ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ది కస్టమర్స్ ఈ ఓఎల్ఏపి ప్రాసెస్ మొత్తం దేని మీద ఫోకస్ అయ్యి ఉంటుందంటే కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ కస్టమర్స్నే ఎక్కువ టార్గెట్ చేసి ఫోకస్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఉంటుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వీడియో అనేది ఎందుకు చేస్తున్నాను ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూస్కి అటెంప్ట్ అవుతారో వారిని ఫోకస్ చేసే కదా నేను ఈ వీడియో అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈ ఓఎల్ఏపి డేటా బేస్ నేచర్ అనేది ఏమిటంటే ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా కస్టమర్స్ని ఫోకస్ చేసే వాళ్ళ కోసమే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ అనే వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి ఈ ఓఎల్టిపి ద ప్రాసెస్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ది మార్కెట్ సో మార్కెట్ మీద దీని యొక్క ప్రాసెస్ మొత్తం ఫోకస్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ డేటా బేస్ డిజైన్ డిజైన్ విత్ ఏ ఫోకస్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ఈ డిజైన్ ఎలా ఉంటుందంటే సబ్జెక్ట్కి అనుగుణంగా ఉంటుంది మరి ఓఎల్టిపి డిజైన్ దట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ది అప్లికేషన్ సో ఇందాక చెప్పాను కదా అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ అంటే the act of applying to a particular purpose or use so particular purpose kosam or use kosam ee oltp design anedi focus ayi untundi simple ga cheppalante application sambandhinchina design anedi oltp subject ki sambandhinchina design anedi olap okay na అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ 
ఫైనల్ పాయింట్ ప్రొడక్టివిటీ ఇంప్రూవ్స్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్స్ సో ఈ ఓఎల్ ఏపీ అనేది ఏం ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది బిజినెస్ అనలిస్ట్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఫైనల్గా మరి ఈ ఓఎల్ టీపీ ఎన్హాన్సెస్ ద యూజర్స్ ప్రొడక్టివిటీ యూజర్స్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తుంది ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఈ డేటా వేర్ హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చాలా క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేటివ్గా పవర్ సెంటర్ వరాకిల్ అనే యూనిక్స్ కంప్లీట్ కోర్సులో ఎవరికైనా సరే అర్థమయ్యేంత ఈజీగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ బిగినింగ్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు సెషన్ వన్ టూ ఫిఫ్టీ టూ స్టెప్ బై స్టెప్ విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ప్రతీదీ రిలేట్ చేస్తూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్కి మ్యాపింగ్ అండ్ మ్యాపింగ్ లాజిక్స్తో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎస్సిడి టైప్ వన్ టైప్ టూ ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్ ఫైల్ లోడింగ్ డైనమిక్ లుకప్ క్యాష్ స్టాటిక్ క్యాష్ ఇలాంటివన్నీ అండ్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటా ఎలా ఫ్లో అవుతుందో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో దాని ద్వారా మీరు ఎప్పటికీ ఆ కాన్సెప్ట్స్ని మర్చిపోలేరు అండ్ బాగా గుర్తుంటుంది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా అండ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఆల్సో రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి స్క్రాచ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ప్రాసెస్ మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫైనల్లీ రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఎక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి అనేది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక త్రీ ఇయర్స్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేటివ్గా డెవలపర్కి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందో కంప్లీట్గా నేను ఈ కోర్సులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ మీ డౌట్స్ కూడా ప్రతిదీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో యాప్ అని చూడాలనుకుంటే ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంది వెబ్సైట్లో చూడాలనుకుంటే జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ డాట్ ఇన్లోకి క్రోమ్లో సెర్చ్ చేయగానే వస్తుంది కోర్స్ గురించి సబ్జెక్ట్ గురించి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్కి వాట్సాప్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అగైన్ నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం